ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വി ഹാവ് ടു ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ബി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഹോസ്റ്റ് എ വിറ്റ് ഈസ് ഓൺ ടി സി പി ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് എ സെൻഡ് ആൻഡ് ഐ പി ഡേറ്റാഗ്രാം ടു ഹോസ്റ്റ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഓൺ ടി സി പി ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് ബി അസീം ദാറ്റ് നോ എറർ ഒക്കേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാഗ്രാം ഡി വെൻ ദ ഡേറ്റാഗ്രാം ഡി റീച്ചസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഐ പി ഹെഡർ ഫീൽഡ്സ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റാഗ്രാം ഡി അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് that is network a and we have an another network b network a ile or device aanu host a at the same time network b ile or device aanu host b and these two network are connected suppose host a il ninnu host b ilotu or datagram nammal send cheyiyana aa datagram send cheyumbol nammal adil ensure cheyiyana there is no error occurred during the transmission of that datagram അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ പി ഹെഡറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഫീൽഡുകളാണ് അത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് ചേഞ്ചസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒ എസ് ഐ മോഡലിൽ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഓരോ ലെയറിലൂടെയും ഡേറ്റ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഓരോ ലെയറിന്റെയും ഇൻഫോർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഹെഡർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഹെഡർ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല അതായത് ഐ പി ഹെഡറാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഹെഡറിന് അതിൽ കുറെ അധികം ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലെ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടി ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടു ലീവ് ചെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എറർ കറക്ഷന് വേ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ചെക്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റാഗ്രാം സൈസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ടി ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡേറ്റാഗ്രാമിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡേറ്റാഗ്രാം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ടൈം ടു ലീവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും അതായത് വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡിനെ ആണ് മാക്സിമം ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പാക്കറ്റ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ വീണ്ടും ചുറ്റി കളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്വിയസ്ലി ആ പാക്കറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാക്കറ്റിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും ഇനി ടൈം ടു ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ തവണയും നമ്മളുടെ ഡേറ്റാഗ്രാം ഓരോ ഡിവൈസിൽ എത്തുമ്പോഴും ഓരോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകളിൽ എത്തുമ്പോഴും ടൈം ടു ലീവിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ടൈം ടു ലീവിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആക്കി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഓരോ തവണയും ഇത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രിമെന്റ് ആകാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോപ്പ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹോപ്പ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഹോസ്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് ബിയിലോട്ട് ഈ ഡേറ്റാഗ്രാം എത്തണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇത്രയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇത് പോവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം കൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോപ്പ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോപ്പ് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമ്മ
കൗണ്ട് ആണ് ടി ടി എല്ലിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ തവണയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ടി ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യൽ കേസിലെ ടി ടി എൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഓരോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഉള്ള ടി ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്സം ചെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചെക്സം നമ്മൾ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകൾ എത്തുമ്പോഴും അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റൗട്ടർ ആവാം ഒരു ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആവാം അപ്പം ഓരോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകൾ എത്തുമ്പോഴും ഈ ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹെഡറിന്റെ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഉള്ള ഫീൽഡുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഹെഡറിന്റെ ഐ പി വെർഷൻ അതായത് ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ടി സി പി ഐ പിയുടെ ടി സി പി പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിന്റെയും ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ടി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഓരോ തവണയും എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡർ അടുത്തൊരു ഡിവൈസിൽ എത്തുമ്പോഴും സോറി അടുത്തൊരു ഡിവൈസിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്സം വീണ്ടും റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ടി ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പം എയ്റ്റി ആവാം ഓക്കെ അടുത്ത കേസിൽ ടി ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സെവന്റി നയൻ ആകാം ഈ സെവന്റി നയൻ ആവുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ചെക്സം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടിയ ചെക്സം ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഐ പി ഹെഡറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡുകളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡുകളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ മാറിയത് കൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ചെക്സവും ഓരോ തവണയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ടി ടി എല്ലും ചെക്സവും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അതായത് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഡേറ്റാഗ്രാം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡേറ്റാഗ്രാമിന്റെ സൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതുവഴി പോകും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടെ ഒരു റൗട്ടർ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഈ റൗട്ടർ പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെയായിട്ടാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റായെ നമ്മൾ എന്താക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഡേറ്റാഗ്രാം സൈസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടത്തിയേ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഫീൽഡുകളും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐ പി ഹെഡർ ഫീൽഡ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റാഗ്രാം ഡി എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ
അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ബിറ്റ് സിങ്കറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് അപ് ലെയർ മാക്സ് അപ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോജിക് ലിങ്ക് കൺട്രോൾ സബ് ലെയർ എന്നും മീഡിയം ആക്സസ് കൺട്രോൾ സബ് ലെയർ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സ് അപ് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എന്താണ് ചാനൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ചാനൽ കാണും ആ ചാനൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസുകൾ ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സിംഗിൾ ചാനലിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിയലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം മാത്സ് സബ് ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എന്നാൽ ബിറ്റ് സിങ്കറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അസ്യൂം ദാറ്റ് സോഴ്സ് എസ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡി ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൗട്ടേഴ്സ് ലേബിൾഡ് ആർ determine how many times each packet has to visit the network layer and the detailing layer during the transmission from s to d adayade s um d um rendu device aanu s il ninnu d ilotu or message aikumbol rendu intermediate aayittulla routers lude aanu pass cheythu pogunnathu okay ee rendu routers lude aanu pass cheythu pogunnathu so we have to find out the total number of uh, visiting adayade uh, total times of visit adengil uh, Uh, how many times it visit the network layer and data link layer during the transmission of data from s to d s il ninnu d ilotu data send cheyina samayathu idil network layer ilum data link layer ilum etra thavana pass cheythu pogunnundu ennaanu ariyendathu appo namukku ariyam nammude source source nu parayana namukku assume cheyam nammude oisa model no namukku assume cheyam appo seven layers undagum അപ്പൊ സെവൻ ലെയേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ അയക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഡേറ്റയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ റൗട്ടറിൽ കയറി ഓക്കെ റൗട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കാം റൗട്ടറിൽ കയറി തിരിച്ച് റൗട്ടറിൽ നിറങ്ങി ഓക്കെ തിരിച്ച് റൗട്ടറിൽ നിറങ്ങി വീണ്ടും റൗട്ടറിൽ കയറി ഓക്കെ വീണ്ടും റൗട്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റയുടെ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒരു തവണ കയറുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറും ഒരു തവണ കയറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലെയർ ഡിവൈസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ റൗട്ടർ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഡിവൈസ് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റൗട്ടറിനെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാം ഇത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഇത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇതൊരു റൗട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു റൗട്ടർ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ റൗട്ടറിലോട്ട് ഡേറ്റ വന്നു നോക്കിക്കോളൂ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ കയറി തിരിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് റൗട്ടറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മള് സോഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലും ഒരു തവണ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലും കയറി ഓക്കെ ഒരു തവണ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലും ഒരു തവണ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലും കയറി ഇനി റൗട്ടറിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു തവണ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ കയറി അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു ആയി ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ എത്ര തവണ കയറി നോക്കിക്കേ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി തിരിച്ചപ്പുറത്തൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും നെറ്റ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ രണ്ട് തവണ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ കയറി ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒരു തവണയാ കയറിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒരു തവണയാ കയറിയേക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി അപ്പാടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഒരു തവണ ഇവിടെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ രണ്ട് തവണ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഒരു തവണ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ എത്രയായിരിക്കും ടു ടൈംസ് അല്ലെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ടു ടൈംസ് ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ
3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6. Up of 6 data link layer. The option C on upper right answer. Up of option C in the case, Lana. Correct right. option C and the right answer right to write another network layer, Nala Thavanaim, data link layer, R Thavanaim, data link layer, like her another. A concept clear I in the Vijarikino, other number of Manisilak and Ricarium, number router in the Paraina, or network layer device Anna in them, a network layer device would carry it to Tirit Charney Varanata. Apo Uru in the Paraya. Unpacking and third packing and other kind network uh, data link layer or router layer. That is another that one is network uh, sorry data link layer uh, router level visit is another. Okay. So that is one that one that one router in the case is two times that one data link layer visit and another count one is another. Okay. Now come on. Now let us go to the next one. The protocol data unit for the application layer in the internet stack. That is why we have internet stack. We have OSA model and TCP IP model. We have OSA model. OSA model is 7 layers. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer. Then we have data link layer and physical layer. In the layer, we have data in the same way. In the same way, we have a message in the same way. In the transport layer, we have a segment in the same way. Network layer, we have a packet in the same way. Obviously, we have a data gram in the same way. In the data link layer, we have a frame in the same way. Physical layer लो bit streams नानो बुलेकी नंदे। अपन नम्मरे question नंदे आयरनो the protocol data unit for the application layer अदेद protocol data unit जो नाना नम्मरे data दन यानो देशी की नंदे। Okay application layer लो ला protocol data unit जो नम्मरे इंदा पराय नंदे option C message जन ना पराय नंदे ले। अपो segment ए दिन आता आयरनो transport layer, data gram ए दिन आता ना network layer, message ए दिन आता ना application layer, frame ओ Data link layer. Alright. Then option C is the right answer. So, let's go to the next question. Question number 5. A link has a transmission speed of 10 raised to 6 bits per second. Then, one link has a transmission speed. That is, that link has a capacity to accommodate. That link has a capacity to accommodate. How much is it? 10 raised to 6 is the right answer. Okay, apam, satu station de, satu capacity, alangkah lu satu station eh transmit aja, dan pati nu satu data de capacity turn raise to six an transmission speed dana ikan ada. It uses a data packet of size thousand bytes each. Data de size tu dana turn de thousand bytes ana. Assume that the acknowledgement has negligible transmission delay. Ada ada acknowledgement de, ah, beri nada, satu negligible ada lu satu transmission delay anu beri nada. And it's a propagation delay is same as that of the data propagation delay. And that is data propagate in the acknowledgement to propagate in the end of the time same thing. Also assume that processing delay at the node. One node is intermediate node. The data is processed in the time of negligible. The efficiency of the stop and wait protocol in this setup is exactly 25%. The value of one way propagation delay. We have one side of the propagation delay. Delay yang ana calculate ni entah dah. Abu, nama kita, tanda ni kena value sahaja, nama kita perhati nanti ni ada terus. Abu, transmission speed dah nanti entah. Ela, alinggil transmission speed, entri ada tanda ni kena dah. Transmission speed ten raised to six dah nanti entah. Ini Message in the size atre ana transmission speed atre ini nanda terendu message size nu warna atre ana thousand bytes ana that is thousand into eight bit type beri, ale ini itre m data ana send je ana terlalu samai atre ana ada ayat time to send a packet, ini uri packet je send je ana terlalu samai am Adalah ini dahana, nama kita ini urut paket ni sendiri adalah samai amnu orang itu. Message ini size itu ya thousand into eight 
divided by 10 raised to 6. Apo, namka 8 into 10 raised to minus 3 varum. Ada 8 millisecond and the varum. Okay, 8 millisecond ana namka auru packet ne sende yalas ame. In 25 percentage ana namalda efficiency and namalda question and namka thana tender. Okay, apo efficiency namka uh, 25 one thana tender. Angan ana ingil namalda channel utilization and link utilization of arena the efficiency thaniana, which is 25 percentage. Then the total time to uh, taken by the uh, sorry, total time. Taken for one packet is. Apo, e channel utilization 25 percentage is done. That means, angan ana engil. E packet is sent to yana itrala total time no parayi na da. Itre ayi rikum namku kitta na da. Eight millisecond into hundred divided by twenty five. It is equal to thirty two millisecond. Okay. Upon either honor, number the channel utilization which is no kumbo, number twenty five percentage in the Tadna tender, our channel utilization which is no kumbo rulla, our link utilization, a link, our channel utilization which is no kumbo rulla, total time taken for one packet is in the eight into hundred divided by twenty five anna. In it, number propagation delay anna, number contributing candidate, upon TP anna, number contributing candidate. Nam Kariam. Uh, total time, total time no varayne enda irikum two t. Namke tp ana kandu bidi kenda the total time no varnal enda ana two tp plus oru transmission time ana tt. Ida ana namalda total time, ele? Which is total time. Apo tp namakari ila two tp plus tt namakari ya, ele? Time adre ana eight, eight ana namke gitte ekane eight. Equal to Namka Uru packet is India and total time on total time at thirty two. So Idilina Namka TP at the Gitum TP and the Baranga the Pandranda millisecond Gitum. So option C on a right answer. Upon Namli Brenda Chain and Unuga Noki Kinga Namaka transmission time than a speed than the Tundarno. Okay, message in the size and thunder Tund. Adilina number transmission time contributed. Adana it to millisecond take another. In the number of parain under stop and wait protocol, twenty five percentage on efficiency in the parain under. Anger twenty five percentage efficiency on a ingle, number the total time no parain the three on a ten do ten divided hundred divided by twenty five. Anger number thirty two on a total time kit taken. Number the total time no parain the then the data I can allow some yam, theories acknowledgement kit and allow some yam upon transmit to chay them some yam. Upon Data and acknowledgement in the propagation of the same on the parnadu on a lot of two TP in the parnadic another two TP plus TT in the parana transmit to Chaya and Edkana Samay mana. Upon other etta on the kitty tender, which is equal to either random would add a more thirty two on the number of questions in the number kitty. Other than the solve a more on a TP the value, either propagation time in the parana, the third get another twelve at the kitten.